എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിവോയുടെ വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാ റിവ്യൂസിലും നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെയൊരു ബോക്സിനുള്ളാണ് നമുക്ക് വിവോയുടെ വി ഇലവൻ പ്രോ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബോക്സാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവോയുടെ ലോഗോയും മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നതെന്നും ഡ്യൂവൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ജി ബി ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ റാം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയും ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വില ബോക്സിലുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തോന്നി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പല ഫോണുകളിലും ഹെഡ്സെറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബോക്സിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബോക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് വിവോയുടെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിനുള്ള ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് കവറും അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവലും സിമ്മ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂളൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ മികച്ച ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബാക്ക് കവറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കവർ തന്നെയാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ചാർജറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റുമാണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുകയാണ് ഫോൺ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നോച്ചാണ് വളരെ ചെറിയ നോച്ചാണ് ആ ഒരു നോച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ കളർ ടോണാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് തോന്നി വിവോയുടെ ലോഗോ സെൻട്രൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സിം ഇടുന്നൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വേറെ ബട്ടണുകളൊന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തുന്നുള്ള പോർട്ടും സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഫോൺ ഇവിടെ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോണിന് വളരെ മികച്ചൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആകെ ചെറിയൊരു നോച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ലാതെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സൂപ്പർ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന് തന്നെ പോകു
ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ലാഗ് അടിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ലാഗ് നമുക്ക് ഫേസ് ലോക്കിലോട്ട് വരുമ്പം ഒട്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റായ ഒരു ഫേസ് ലോക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഫേസ് ലോക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ വന്നത് പിന്നീട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയും ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ അത്ര മികച്ച രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇനി എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പബ്ജി ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച് കുറച്ച് പോരായ്മകൾ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോരായ്മകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പോരായ്മകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പബ്ജിയിലെ ഗെയിം പ്ലേ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ച ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് പബ്ജി കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വലിയ എന്താ പറയുക ലാഗ് അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതിലെ ഡ്രോബാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഐ എസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഷേക്ക് ആവുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലിയിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷേക്കും ആവുന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആമസോണിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊന്നും ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലും എച്ച് ഡിയിലും വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ യു എസ് പി സി ടൈപ്പ് പോർട്ടല്ല വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെ പറയണം അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം ഞാൻ സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ക്യാമറയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടി കാറ്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് പതിമൂവായിരം പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഫോണിൽ വരെ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് എൽ ടി ഇ കാറ്റ് പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണിൽ എൽ ടി ഇ കാറ്റ് സിക്സ് കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ വളരെ മികച്ച പ്രൊസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച റാമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് ഇ എം എം സി സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പബ്ജി തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തപ്പം വേറെ പല ഫോണുകളിലും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റിയൽമി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഫോണിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങാൻ പോകുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകളും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് പക്ഷെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത പോക്കോ ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിലെടുത്ത ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അത്ര മികച്ച രീതിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാതിരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്